Bienvenido. Muy buenas tardes. Bien hallados, Jesús y Alba. Un auténtico placer tenerte aquí. El placer es estar aquí. Hay que escribir una novela para venir a estos estudios. <risa> sí. Luis, eh, hacíamos una serie de preguntas. Enseguida vamos con la transición, pero lo que ahora mismo está más de actualidad es ese debate acerca de la posible modificación de la Constitución del 78. En tu opinión, ¿hay que modificarla y por qué? Yo creo que es una frivolidad decir que hay que modificar la Constitución sin saber qué es lo que vas a modificar. Todo el mundo dice, vamos a modificar la Constitución. Bueno, ¿en qué aspectos? Ya se, ya se hizo una modificación, una modificación casi, casi con nocturnidad y alevosía por parte del Parlamento, sin darle grandes... No sé, a mí me da la impresión de que la lejanía y el desconocimiento de lo que fue la transición hace que a veces se frivolice de una manera permanente y constante sobre esa transición. Eh, lejanía y desconocimiento que tú crees que también es imputable a algunos de los líderes políticos o a los líderes políticos que están hoy en día... Yo no, lo sé, yo no sé si es, es... Yo creo que es una cuestión además natural. Es decir, la sociedad actual no es la sociedad de la transición. La sociedad de la transición es una sociedad que hizo posible la transición porque tenía la ilusión de llegar a la democracia. Veníamos de una dictadura y queríamos ir a la democracia. Eso significaba que había ilusión y eso significaba que esa ilusión supuso generosidad por parte de todos. ¿no? Esa generosidad se pues, cristalizó. Pero no fue nada fácil. Eh, yo he hecho una novela, no un ensayo. Pero en esa novela se ve claramente que hubo cuatro intentos de golpe de Estado. Cuatro, cuatro no golpes. solamente el de, PG, el de Tejero. Porque todos entendíamos el de 23F. El, no, está la operación Galaxia, está el intento de Tejero, está la operación, la, el intento de golpe de Estado de los coroneles, que se produce en el 82, nada más tomar posesión Felipe González, y está el más importante de todos, que se cuenta con, con bastante detalle en la novela, eh, gracias a un topo que tenía Inestrillas, pero Inestrillas va a ver a, a, a Jaime Vilán del Bosch, que está, que está en prisión en, en Galicia, y le dice lo que van a hacer, saltar por los aires al rey, a la reina y a Felipe González, el presidente del gobierno, a través de un túnel que han hecho, porque se va a celebrar el Día de las Puertas Armadas en La Coruña, han alquilado un local, desde ese local hacen un túnel para situarse debajo de la tribuna. Eso se desbarató gracias a ese topo. Un topo que, por cierto, los servicios secretos españoles después se portaron muy mal con él. Pero estamos hablando del año 86. No, 85. El último, el último 85. 85. Al margen de esos golpes de Estado, Luis, usted habla de esa época de la transición y le despierta una sonrisa. Cuéntenos cuál es su mejor recuerdo de esa época. Pues mira, el mejor recuerdo que tengo es un día en, la, en, la, en el Salón de los Pasos Perdidos, Simón Sánchez Montero, de una manera casual, absolutamente casual, que era diputado por el Partido Comunista, se encuentra eh, con Manuel Farga Iribarne. Simón Sánchez Montero se había pasado en la cárcel 22 años. 22 años en la cárcel son muchos años, ¿eh? es pues, un tercio de la asistencia de una persona. Y entonces Simón Sánchez Montero se encuentra con Fraga y le tiende la mano. Y Fraga se la estrecha. Y yo sentí una emoción especial, porque entonces mi hija, que tenía tres años, uh -huh. y hoy tiene 39 o 40, 40, Dije, 39. mi hija va a vivir en democracia. Si una persona, un comunista que ha pasado veintitantos años en la cárcel, le da la mano a una persona que pasó por el falangismo, por el franquismo, etcétera, etcétera, es que este país va a ir adelante. Y, y una pregunta, Cataluña, España, España, Cataluña, ¿tenemos que hacer una transición? ¿Es necesaria? Bueno, eh, yo creo que estamos, eh, lo que pasa es que hay personas que se empeñan en volver al año 34. En el año 34 se produjo una situación más o menos parecida. Lo que pasa es que ahora no va a ir el general Godet a, a, a detener a nadie porque la, la, el Tribunal Constitucional, que hace un momento no lo acataban, hace una semana, ahora han recurrido al Tribunal Constitucional, es decir, que lo reconocen. Entonces, en esta especie de esquizofrenia o de bipolaridad que unas veces se reconoce la autoridad del Tribunal Constitucional y otras no, pues ahí andamos, en esta especie de de esperpento, donde lo terrible es que se ha causado un hondo mal y un hondo daño a la sociedad y yo conozco casos de mi familia donde personas procedentes de Extremadura que han pasado toda su vida eh, de vacaciones eh, en un pueblo de Extremadura, en estos momentos los hermanos cuando se reúnen en las comidas de los domingos no pueden hablar de este asunto para no, precisamente para no tener que dejarse de hablar. Sí, 